Só se fala em uma coisa entre os seguidores do nosso canal, que é a nova temporada de Mama de um Vida Nova, que tá pra sair do forno, quer dizer, isso lá nos Estados Unidos. Chamada de Family Crisis, ela vai abordar esse 2019 difícil que a Mama June e toda a sua família viveram. Falta uma semana pra gente voltar a ver Honey Boo Boo e Companhia Limitada, já que a estreia será no dia 27 de março. O canal que é responsável pelo programa, que eu já expliquei pra vocês, né, não é o TLC, divulgou quatro trailers, sendo que o último foi publicado pela Gina Rodriguez, produtora e empresária né, da Mama June e da família, que eu inclusive já dei uma explicada ali por alto lá no Instagram. Inclusive segue a gente lá, hein? Ele tem 14 minutos e dá pra gente entender bem o que, que vem pela frente. Como só tem em inglês, né, e por uma questão de direitos autorais, a gente não pode reproduzir todo o conteúdo e simplesmente tacar a legenda, né? Então eu vou explicar quem é quem e o que está que acontecendo com eles. Se ajeita na cadeira, pega o balde de pipoca e bora saber mais mais sobre o retorno de Mama Jun. Mas antes de começar o vídeo, você já se inscreveu no The Tretas Show? É o nosso outro canal sobre tretas de celebridades explicadas de A a Z. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer. Deixe o seu like aqui também e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Eu vou comentar os trailers na ordem que cada um saiu, sem falar muito sobre o contexto, porque eu acho que tá todo mundo, né, vendo a terceira temporada aqui no TLC do Brasil e já sabe o que que tá rolando. Lembrando que lá nos Estados Unidos ele não passa no TLC, ele passa num canal que se chama WeTV. Esse canal, como ele não existe no Brasil, o TLC do Brasil compra os direitos de exibição e transmite. O primeiro trailer, na verdade, né, foi só um teaser para poder confirmar os boatos que já estavam ganhando força lá fora sobre a nova temporada. É que quando acabou a terceira, em maio de 2019, o canal havia dito que não ia renovar o contrato né, se a Mama June não fosse para reabilitação, se tratar dos seus vícios e dos seus outros problemas. Mas quem é que ia perder uma audiência dessas, né? Quem é doido? Eles deram um jeito de não deixar o Ibope cair e juntaram geral ali para poder conseguir fazer mais uma temporada. Nesse teaser, vemos apenas a Alana sentadinha ali comendo seu cereal em frente a uma caixa de leite com a foto da Mama June dada como desaparecida. Aqui no Brasil, há muitos anos atrás, a gente tinha esse costume também, né? De colocar no... era num saco de leite, se não me engano. Uma porta abre de uma vez e a adolescente olha pro lado e aí o narrador pergunta O que será que vai acontecer quando Mama John finalmente voltar pra casa? A Mama John e o Dino estavam rodando de hotel em hotel para poder fugir né, de uma possível abordagem policial já que eles haviam feito uma visitinha para a cadeia por posse de substâncias ilícitas, entre outras acusações. Chegou a um ponto de que as meninas revelaram passar dias sem ter um mínimo de contato com a mãe. Esse primeiro vídeo foi no dia 15 de fevereiro e duas semanas depois eles lançaram um outro trailer, dessa vez com mais alguns babados aí mostrados como a briga entre a Pumpkin e o casal Sugar Bear e a Jennifer pela guarda da Lana. A irmã da Mama June, a Jojo, também deu as caras nesse vídeo dizendo né, que o Dino tem poder demais sobre a Mama June e que ela vai atrás até encontrá-la. Tem também uma menção né, àquele acidente que eu já comentei em outros vídeos em que o Dino bateu o SUV do casal né, na parede da garagem, causando um grande estrago. Vale lembrar também que a casa deles já estava bem descuidada, bem destruída naquela época, e a organização do bairro, né, tipo uma prefeitura ali do bairro, chegou a pedir a expulsão dos dois dali. Do final desse trailer aí, passa a Mama June né, em lágrimas, já com o dente da frente faltando, afirmando que ninguém sabe qual é a verdadeira história. E a gente espera saber do que ela está falando quando começar a temporada. No meio dessa semana agora, foi divulgado o terceiro teaser oficial de Family Crisis, com uma série de depoimentos dos familiares implorando para Mama June voltar para os braços da sua família e deixar o Dino de lado. A primeira a falar foi a Alana, né? a caçulinha da família, que está doida para contar novidades sobre sua escola para sua mãe e diz que está com muita saudade. Depois dela veio a Pumpkin dizendo né, que a ela, a filhinha dela com o Joshua, 
está prestes a participar do seu primeiro concurso de beleza e que elas gostariam de contar com a ajuda da vovó Jun. O terceiro e último foi o Josh, que brinca, né? Brincou afirmando que as meninas estão deixando ele louco. O que chama muito a atenção é que esse núcleo composto pelos três provavelmente vai ganhar um spin-off no futuro, inclusive lá no perfil do ITV, que é o canal que produz aí essa série, né? Geral tá pedindo em tudo quanto é idioma, inglês, espanhol e português também, para eles deixarem só essa pequena e divertida família mesmo, né? O resto tem drama demais. Por último, vamos falar desse clipe que saiu ontem. Esse que deixou vocês alvoroçados e curiosos para poder entender o que que tava rolando. Primeiro eu quero perguntar, vocês repararam como a voz da Honey Bubu é bem mais grossa e parece menos caipira, né, sem a dublagem? Mas eu sei que vocês gostam, né, de, desse sotacão mesmo que eles fazem aí. Esse vídeo de 14 minutos é aquele first look, né, ou primeiras impressões, que é como se fosse um resumão da temporada. O ITV começa daquela forma bem dramática, como eles adoram fazer, né? Relembrando que a luta contra o vício em substâncias ilícitas é um problema de praticamente metade da fa das famílias dos Estados Unidos e já anuncia que o que vem a seguir é um desses exemplos. Eu espero de coração né, que eles toquem no assunto de uma forma muito sensível e séria, porque a gente também né, lida com isso aqui no Brasil e bem sabe né, como é que é grave e complicada toda essa situação. E fazer piada disso ou forçar a barra no reality poderia afundar ainda mais a pessoa em questão. A Lauren é quem faz a narrativa da história da mãe dela, que saiu da obesidade mórbida após passar por uma cirurgia bariátrica. Ela estava super feliz com esse seu novo corpo, com a sua nova vida, e até arrumou um crush, claro que estamos falando do Dino, um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Ele apareceu como uma figura paterna, né, super ali para Honey Boo Boo a princípio, mas logo a gente ficou sabendo quem ele realmente era. A Dina Rodriguez descobriu também né, umas fotos picantes que ele andou mandando aí para outras mulheres no famoso caso de traição virtual. A gente já falou isso em outro vídeo, inclusive, né? Chernobyl mandou lembranças aí para você, querido. Ainda assim, a Mama John passou por todo o drama que vocês viram nessa terceira temporada, né, ao lado dele, e escolheu esse embuste em vez da sua família. Como eu falei lá no vídeo que eu fiz no Instagram, no IGTV, a Mama John podia ser doida, mas antes ela era bem mais protetora e cuidadosa em relação às suas filhas. A gente já tem alguns vídeos falando sobre esses dramas né, mais recentes, eu vou deixar inclusive o link no final desse vídeo para quem quiser assistir. A primeira novidade desse trailer é que a Pumpkin revela que ela e o Josh conseguiram a guarda temporária da Honey Boo, Boo de uma forma muito complicada. E quem não queria deixar era quem? A Jennifer. Vocês vivem comentando aqui, né? Inclusive que ela é quem manda no Sugar Bear. E a gente viu que é bem verdade, né? A mulher só deu o braço a torcer porque foi combinado que a Lana passaria pelo menos um fim de semana a cada 15 dias lá na casa do pai dela. Depois disso, eles mostram aquele tempo em que a Mama June e o Dino meio que desapareceram, né? para poder fugir da justiça. Esse período durou mais ou menos dois meses. Só para poder situar vocês aqui, essa treta dos dois aconteceu no estado do Alabama e o restante da família né, vive no estado da Geórgia. Os dois estados são vizinhos e ficam ali bem pertinho da Flórida. Uma parte muito emocionante foi quando a produção senta né, a Lana ali no sofá e pergunta como ela está conseguindo levar as coisas. Com lágrimas nos olhos, a Alana vai desabafando, abre aspas. A mama sempre disse que nunca iria deixar um homem ficar no meio da nossa relação. Falava que nós éramos prioridades e nada ia interferir. Eu só não sei mais o que pensar. Ela deixou um homem ficar no meio de nós. Estou brava, estou triste, estou com raiva, não sei mais o que pensar, fecha aspas. E aí a Lauren fala que eles estão tentando né, ser positivos e que as coisas acontecem por um motivo. Mas a Honey Bubu está bem abalada, especialmente porque os amigos dela, né, que estão em Los Angeles, estão indo para uma escola, enquanto ela está trancafiada dentro de casa, porque a Mama June preferiu que ela fosse homeschooled, né, ensinada em casa, tivesse aquela, é um ensino meio que online, aqui no Brasil isso é, isso é só possível no ensino superior, mas lá nos Estados Unidos o um ensino fundamental e médio também pode, já que a menina estava sofrendo bullying na escola, na escola pública, enfim. É importante lembrar que a única pessoa da família que terminou o ensino médio foi a Jessica, que até fez faculdade, né? Todo o resto, incluindo a Mama June, largou aí muito antes. 
a Jojo, que eu já falei, e a filha dela, a Amber, também vão aparecer nessa temporada. Nesse vídeo que saiu ontem, elas foram lá na casa da Pumpkin e mostraram as câmeras do programa que a irmã da Mama Juno né, mandou arrumar e o seu sorriso, que pra quem não se lembra, tava cheio de problemas dentários. Elas também foram apoiar a Lauren, né, que deve estar tá com a coluna doendo de tanto carregar todo mundo nas costas, inclusive esse programa. E já que eu acabei de tocar no nome da Jessica, olha só quem tá de volta ao reality, a própria. A segunda filha da Mama June chegou bem na hora em que todos estão ali debatendo né, aqueles problemas da mãe. Pra quem não lembra, a Mama June e o Dino foram vistos em alguns cassinos pelo estado do Alabama, onde eles estavam ali torrando toda a grana como se não houvesse amanhã, inclusive a grana da venda da casa. E para piorar, isso tudo acontece antes do julgamento, pela vez em que eles foram pro xadrez, que eles corriam o sério risco de pegar ali anos de sentença. Só que a gente já sabe que eles foram inocentados, né? Então fiquem calmos aí. Pois bem, voltando aqui a Jessica Chubbs. Ela vem dizer que a mãe tomou o carro que elas tinham comprado juntas. Como eu expliquei lá no IG TV, quando você vai comprar um carro né, e não tem renda, dá para você pedir para outra pessoa financiar o carro com você. Só que aí você corre esse risco, né? Porque o carro acaba ficando no nome das duas pessoas. A família traça um plano para tentar fazer a Mama June se cuidar, né? E aí o, o trailer corta para Juju e a Amber numa aula de boxe, socando lá um boneco e imaginando que, que, o, que o boneco é o Dino. E ela revela as câmeras, abre aspas. A Juno não quer nada comigo agora. Ela ficou chateada com a intervenção e com a reabilitação. Eu sou a figura materna na vida dela, porque a nossa mãe não foi muito presente. Ela também tinha seus vícios e odeio ver esse ciclo se repetindo, fecha aspas. Pra terminar, a irmã de Mama June né, descobre que a June Shannon tem ficado em uma região super perigosa ali no Alabama, onde tem muita violência e é aí que ela decide né, ir atrás dessa mulher, custe o que custar, nem que ela traga ela pelos cabelos. No Brasil, a gente especula que essa temporada vai chegar com seis meses de atraso, até pelo sucesso que, que tem feito aqui no Brasil, né? Portanto, lá entre setembro e outubro, mas isso não tá confirmado ainda. Só sei que vai ser muita treta e babado, e a gente vai cobrir todos os episódios aqui no canal para vocês ficarem informados aí antes de todo mundo, hein? Vamos aguardar! Antes de sair do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo, inscreva-se no Treta Show também, hein? E até a próxima!